2021. Para este día se estará impartiendo la conferencia magistral Estrategias Didácticas para la Educación Superior a cargo del doctor Ángel Díaz Barriga. A continuación, daremos una breve lectura al resumen curricular del doctor Ángel Díaz Barriga, quien es doctor en Pedagogía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, así como profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Egresó de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila y fue director del Centro de Estudios sobre la Universidad entre 1995 y 2003. Actualmente es coordinador académico del posgrado en Educación de la UAT, ha trabajado como profesor invitado en diversas universidades mexicanas y del extranjero. A partir de 1987 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 3. Cabe destacar que su trabajo académico ha sido objeto de varios reconocimientos, entre los que se encuentra el otorgamiento del doctorado honoris causa por seis instituciones, la Universidad Nacional, lo más de Zamora en Argentina, en 2018, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Clima, en 2010, la Universidad Autónoma de Baja California, en 2011, la Universidad Autónoma de Querétaro, en 2013, y la Universidad de Buenos Aires, 2017. También se le otorgó el premio Anuyes 2009 en la categoría de Aportaciones Académicas a la Educación Superior. Y en 2011, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa le concedió el premio Pablo Latapí en reconocimiento a su papel en la investigación educativa. Sin duda alguna, es un académico de una amplia trayectoria y prestigio de quien no es necesario dar mayores presentaciones. Por lo tanto, eh, le damos la más cordial bienvenida al doctor Ángel Díaz Barriga, y le cedemos el uso de la voz para llevar a cabo esta conferencia magistral. Buenos días. Realmente me da mucho gusto poder iniciar el año con esta conferencia con ustedes. Espero que el material que presento les sea de interés. Eh, por alguna razón que ya no es extraño en mí, este, lo, lo conceptualicé de otra forma, desarrollo de secuencias didácticas, eh, fundamentalmente porque desde hace tiempo estoy trabajando con mayor énfasis la necesidad de recuperar una dimensión didáctica y no solo una dimensión psicológica en el trabajo educativo. Eh, de alguna manera, lo, lo que quisiera es darme la libertad de, antes de iniciar con el trabajo del tema, este, darnos algún espacio para reflexionar un poquito más que el problema que enfrentamos va más allá de la tecnología, en tiempos de trabajo a distancia. ¿Y por qué me preocupa? Me preocupa porque yo veo tanto en las un diversas universidades como en el propio secretario de Educación la idea de que la pandemia colocó la necesidad, lo cual es cierto, de utilizar la tecnología en el trabajo educativo. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero que eh, la tecnología es, digamos, como la manera de visualizar la educación del mañana. Y en ese sentido no estoy de acuerdo. Y no porque la tecnología no, no, se, no, no se tenga que utilizar. De hecho, ya se utilizaba, hoy la estamos utilizando más, ya estamos aprendiendo más cosas de la tecnología. Pero, eh, y por una parte, no estamos empleando con rigor toda la potencialidad de la era digital. No estamos utilizando toda la potencialidad de interacción, yo diría. O sea, si reconocemos que el aprendizaje es interacción, no estamos utilizando toda la imposibilidad de interacción. 
Pero so, sobre todo, y en segundo término, es porque si bien esta respuesta emergente es necesaria, o sea, si no hubiéramos tenido Zoom, otros medios de comunicación, WhatsApp, etc., este, no sé qué hubiéramos hecho con más de un año de suspensión de presencialidad, pero esto ha impedido que es, ha postergado, incluso a veces eh, el verbo que dudé es, ha cancelado el análisis de los problemas estructurales de la educación superior. Esto es, no hemos logrado diferenciar, el sistema educativo tampoco lo ha hecho, o sea, no es un problema solo de las universidades, pero el sistema educativo tampoco lo ha hecho diferenciar lo instrumental de lo estructural. O sea, lo instrumental es eh, aprende en casa tres, eh, uso de la televisión, uso de la tecnología, ver cómo, cómo enfrentamos esta situación con nuestros alumnos. Este, lo instrumental es la educación de mañana tiene que tener tecnología, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, los sistemas educativos estaban en crisis. Todos los sistemas, los sistemas universitarios estamos en crisis. Y entonces la educación post pandemia porque en algún momento esperemos que llegue esta etapa de una educación pospandemia, no puede restaurar el modelo previo que teníamos, ni en el sistema educativo, ni en la universidad, ni tampoco puede pensar que basta con la tecnología. Esto es, que si ahora este, a todas las aulas nos las dotan de accesibilidad de Internet, que ya con eso este, eh, resolvimos un problema estructural de la universidad. Se requiere refundar el sentido y la función de la universidad en una sociedad que está evolucionando, que está cambiando profundamente. Eh, lo que quiero enfatizar es, este tema no se ha pensado. Eh, cuando planteo que, y, y esto ya sería para iniciar la conferencia, antes de, antes de pensar en las estrategias, en las secuencias didácticas, es necesario que como docentes hagamos un análisis de la materia que impartimos. Analizar en cada disciplina los conocimientos básicos para la formación profesional. Eh, la verdad es que este es un tema que los expertos curriculares nunca hemos logrado. Este es un tema que en las revisiones de los planes de estudio eh, siempre nos enfrentamos a lo que la investigación curricular ha denominado los procesos de negociación. Esto es, yo docente digo que en mi asignatura debe de existir tal tema o que mi asignatura no debe desaparecer y está bien. Entonces, acepto que me quiten dos horas a cambio de que yo también cedo en que se incremente o desaparezcan dos horas en tal, en tal otra asignatura. Entonces, hacemos de la reforma curricular negociaciones. No hemos pensado en trabajar en currículos interdisciplinarios o multidisciplinarios que impliquen incluso otra perspectiva de los docentes eh, con nuestros estudiantes. Eh, tampoco hemos logrado... este Voy a trabajar así porque no, no, no alcanzo a hacerlo de la otra manera. Les pido una disculpa. Tampoco hemos logrado analizar si algunos contenidos no se pueden abordar en las condiciones del trabajo a distancia. Yo pienso que es un tema que tenemos que enfrentar. O sea, es un tema que en ocasiones reclama que podamos trabajar este, o, o, o que se requiera trabajar en laboratorio o que se requiera trabajar con simuladores y en este momento no lo estamos pudiendo realizar. Finalmente, tenemos que trabajar cuáles son las lógicas de pensamiento profesional que subyacen en una profesión. Este, de hecho, lo sabemos en la vida cotidiana, lo sabíamos, digamos, en las antiguas reuniones que teníamos cómo los ingenieros tienen una manera de razonar, cómo los científicos tienen otra manera de razonar, los expertos en ciencias sociales eh, tienen otras lógicas de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sería importantísimo que hiciéramos? A trabajar cuáles son los procesos cognitivos 
de integración de información que utilizan las profesiones para resolver problemas. Esto es, ¿cómo se resuelve un problema en ciencias biológicas? Que no es igual a cómo se resuelve en medicina, que no es igual a cómo se resuelve en ingeniería, que no es igual a cómo se resuelve en filosofía, en historia o en educación. La forma en que cada profesión establece una capacidad para pensar, inferir, deducir, analizar, verificar, explicar, argumentar, comunicar, integrar. O sea, lo podemos decir en forma muy simple. Cuando nosotros en ciencias sociales nos relacion, relacionamos con los ingenieros, los ingenieros en, en media, casi en media frase, casi en dos renglones nos dicen la respuesta es esta. Y cuando vemos a un científico social, un científico social empieza a argumentar si se tiene en consideración A, si se tiene en consideración B, y entonces nos hace una cuartilla o cuartilla y media. O sea, estas son formas distintas de argumentar. Estas son, eh, eh, por ejemplo, las ciencias básicas son ciencias monológicas. Esto es, célula en ciencias básicas eh, significa una sola cosa. Las ciencias sociales son ciencias plurilógicas. ¿Esto qué significa? Que un concepto como memoria o un concepto como recuerdo tiene muy distintos significados de acuerdo a ciertas corrientes o ciertas orientaciones de pensamiento. Tomemos el caso de la economía. En la economía clásica un tema es ganancia, en la economía política ese, te ese mismo tema es plusvalía. O sea, no cambió el fenómeno, cambia la forma de interpretarlo, cambia la forma de analizarlo, de argumentarlo, etc. No hemos hecho en los planes de estudio un estudio de cuáles son los elementos centrales de los tipos de reflexión que la formación profesional específica tiene que trabajar. Este, y a partir de esto, nosotros necesitamos conocer un poco, como profesores tenemos la obligación, la universidad, lo, es bueno que lo haga la universidad, la universidad seguramente lo tiene, pero no nos lo puede dar específico del grupo que nos tocó, sobre todo cuando la, la, la facultad tiene una cantidad muy distinta de grupos, o muy, muy, muy enorme de grupos. Conocer algunos datos de los estudiantes que tenemos que encontrar la forma, por ejemplo, de aplicarles una pequeña encuesta como profesores al principio de curso. Si tienen su dedicación de estudios completa o si en la pandemia han tenido que asumir otras tareas, como ayudar a sus hermanos a aprender en casa, ayudar económicamente a la familia, etc. ¿Desde dónde realizan su conectividad? ¿Cuál es el ancho de banda que tienen? si acuden a otro lugar para conectarse. Las experiencias que estamos teniendo en la pandemia es que de repente los docentes, y a mí me pasa en las clases, o sea, a mí también me pasa, que les pedimos a los alumnos, oigan, por favor, conecten su cámara, porque me interesa la interacción, aunque sea eh, visual, que podamos tener entre nosotros. Este, y algunos alumnos dicen, este, la conectividad en este momento no me lo permite. Y me pasa en la licenciatura y me pasa en el posgrado. Esto es, este, los estudiantes están trabajando también en condiciones adversas. ¿Y en qué condiciones tienen ver con qué equipos se están con conectando? ¿Con qué tipo de computadora? ¿De escritorio o portátil? Si es personal, si es compartida, si acuden con un familiar para conectarse, si están en internet público si usan su smartphone, si están trabajando con sus datos, o sea, todos estos elementos nos ayudan de alguna manera a entender este, quiénes son nuestros alumnos. Y finalmente, qué dificultades, aciertos, experiencias agradables y desagradables han tenido en estos semestres, prácticamente ya serían dos semestres y estaríamos iniciando el tercero de trabajo en línea. Por otra parte, tenemos la necesidad de entender a los alumnos de hoy. O sea, muy fácilmente se les califica de nativos digitales 
o se les este, califica de la generación Z, etc. Lo que es cierto es que todos nuestros alumnos nacieron ya en el siglo XXI. O sea, todos nuestros, todos nuestros estudiantes nacieron ya en esta era de grandes transformaciones tecnológicas. Y esto no significa que sean la última maravilla. Esto significa que tienen algunas cualidades y que tienen algunas debilidades. Eh, quisiera decir antes que son generacionalmente muy distintos a nosotros. Si nosotros tomábamos apuntes, si nosotros llevábamos un cuaderno, si nosotros este, eh, eh, respetábamos incluso la imagen del docente, estos estudiantes tienen otras características. Saben usar la tecnología y estar conectados. Tienen una capacidad para decodificar imágenes por su experiencia ante el color y el movimiento. Nos ganan. O sea, mientras nosotros les decimos, este, algunos de nosotros, a ver, hay que leer las instrucciones, ellos decodifican la imagen este, que se les está presentando muy rápidamente. Ofrecen respuestas rápidas. Experimentan precocidad más temprano. Están sobreestimulados. Son sujetos multitarea. Esto es, están en, en, la, en la sesión, pero al mismo tiempo están chateando. Hoy cada vez más, es, es más, más acentuada esta situación. Tienen facilidad para utilizar una nueva aplicación y un nuevo de, di, dispositivo. No requieren de un manual. Gusto y necesidad por lo inmediato y lo útil. La pregunta de los alumnos es, ¿para qué me sirve? Pueden ser creativos cuando utilizan las tecnologías. Pasan muchas horas en redes sociales. Todo lo comunican por esta vía. Incluso este, eh, en una clase pueden decir, este, eh, este, po podemos ver que a veces sacan su smartphone y si estamos presentando algún material, prefieren este, de una vez tomar la imagen que hacer alguna copia o alguna reflexión personal sobre el mismo. En sus debilidades, no usan la tecnología para aprender, sino para salir del problema. Tienen un uso limitado de la tecnología a la comunicación y entretenimiento. Este, transformar sus habilidades tecnológicas en habilidades para aprender es un reto que tenemos que ir trabajando con ellos. Se conforman con la primera respuesta o aquella que satisface su interés. Frente a respuestas rápidas, tienen poca reflexión en relación con los temas. Saben copiar, pero les cuesta trabajo pensar. Y entonces, quizá el reto de nosotros es que no hagamos preguntas sobre el texto. Porque cuando hacemos preguntas sobre el texto, lo que garantizamos es que ellos busquen la parte del texto donde está la respuesta y en, no, nos den esa respuesta. Tenemos que lograr nosotros como docentes hacer preguntas que, en las que reflexionen a partir del texto. No leen un libro de principio a fin. Experimentan dificultad para concentrarse en lo que no causa interés o, o en mantener la intención en lo mismo, la atención en lo mismo. Experimentan dificultad para autorregular su tiempo y actividades. Esto es, en una red social se pueden pasar 10, eh, eh, no sé, una hora o dos horas, mientras que en la actividad académica a los 15 minutos ya están, este, digamos, sin ganas de seguir. No aceptan que aprender requiere esfuerzo. O sea, no estoy eliminando esto. Todos nosotros aprendimos a partir del esfuerzo. El esfuerzo que hoy tienen que hacer es diferente. Superponen lo lúdico a la reflexión. Y aquí también tengo un miedo a que la tecnología en el futuro, porque ustedes este, se dan cuenta que una vertiente tecnológica hoy se llama gamificación de la educación, de game, me, son esos neologismos que estamos teniendo en español de, de juego. Este, eh, tengo un poco de miedo a que con estos jueguitos muy simples piensen que van a resolver los problemas de formación del estudiante. Generación de cristal, malcriados digitales, o sea, se sienten con muchos derechos y en este sentido a veces cuesta trabajo como docente encontrar la forma de poderlos orientar 
sin que se sientan agredidos. Pueden expresar, expresar cierta prepotencia y les importa más estar en la red social que en el trato personal. O sea, a, a ver, probablemente algunos de nosotros experimentamos en nuestra juventud que nuestros padres nos dijeran, ustedes son la generación de los greñudos, de los rockeros, etcétera. Ustedes no entienden este, lo que está pasando. Eh, hoy nos está, de alguna manera, repitiendo ese mismo fenómeno sociológico y psicológico que siempre se repite, pero ahora nos toca estar del lado de los adultos, de los docentes, y nos cuesta trabajo entender los rasgos de este conjunto de estudiantes este, frente a los cuales tenemos nosotros que idear formas de trabajo. Con estos tres datos, o sea, analizar el papel de la materia en la formación este, eh, del pensamiento profesional y en el manejo de, para resolver problemas, lo que implica reconocer qué contenidos no se alcanzan a trabajar en línea, o sea, un tema del cual tenemos que asumir responsabilidad es hoy el programa en línea se tiene que reducir. No puede ser el programa en línea nada más el que lleguemos y demos la clase como si estuviéramos en la clase presencial. Este, son parte de los problemas estructurales que la universidad va a tener que revisar. Analizar las condiciones con las cuales trabajan los alumnos en línea y reconocer la diferencia generacional y los rasgos que los, que los caracterizan. O sea, con estos tres elementos, estructurar secuencias didácticas para trabajar con ellos este, eh, de, desde una perspectiva didáctica. En este sentido, lo que quiero enunciar un poco es lo que presento no es muy diferente a lo que he publicado ya sobre el tema. O sea, el tema secuencias didácticas, yo lo empecé a trabajar en el, en 19, desde 1984 en el libro Didáctica y Currículum, que luego hice una este, publicación este, revisada en 1996 y no he podido este, hacer la actualización de esta publicación. Sin embargo, lo estructural de la conceptualización de secuencias didácticas, lo puedo, puedo decir que se encuentra aquí. También en el libro El docente y los programas escolares, lo institucional y lo didáctico. Si ustedes ven, la lógica que siempre ha acompañado mi pensamiento es didáctica. Y el texto publicado en la revista Profesorado, revista de currículum y formación de profesorado, este, este trabajo lo encuentran en línea, o sea, este trabajo no tiene... Eh, o sea, no tiene necesidad de adquisición como estos dos libros. Este, secuencias de aprendizaje, un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con perspectivas didácticas. O sea, eh, aquí mi pensamiento se diferencia muy claro del pensamiento de Tobón, donde Tobón el tema de secuencias de aprendizajes lo arma a partir de competencias. Y yo el tema de secuencias de aprendizaje pienso que ya estaba en el tema didáctico. Eh, ¿Qué diría de secuencias didácticas? ¿Qué diría de este tema? Primero, que es un tema en la literatura académica que es práctico. O sea, cuando ustedes buscan en Google secuencias didácticas, lo que les aparece es la secuencia para la enseñanza de la biología en o la secuencia para la enseñanza de historia en, o sea, siempre lo encuentran en la parte práctica. Incluso yo lamento que el Ministerio de Educación de Argentina, cuando llegó Macri, quitara algo que a mí me, parece, me parecía muy relevante en el sistema educativo argentino, porque ya tenía 1.800 secuencias didácticas subidas en línea. La idea de las secuencias didácticas no es que uno las aplique tal cual cual está. La idea de las secuencias didácticas es que uno trate de ver qué parte de la secuencia didáctica puede ser este, de utilidad este, para el trabajo que uno tiene. Pero es un tema que la literatura 
trabaja de forma práctica. Solo en pocas ocasiones hemos logrado hacer eh, una conceptualización del tema. A, a, aquí planteo algo que me parece importante este, eh, enfrentar para el trabajo del docente. La pregunta de los docentes, la pregunta que las, la investigación ha mostrado eh, en los docentes es ¿y cómo le hago? Todavía la semana pasada uno de mis estudiantes me decía, oiga, eh, le quiero decir cómo estoy trabajando con mis alumnos y usted me dice si lo estoy haciendo bien. Y, yo, y, y mi respuesta es, yo no te puedo decir si lo haces bien. Y no te puedo decir si lo haces bien porque no conozco el contexto donde estás trabajando. O sea, no podemos resolver desde el punto de vista conceptual la práctica docente. Entonces, lo que la literatura ha hecho es quedarse en la práctica en general. Hay pocos trabajos este, que estemos reflexionando sobre la parte conceptual. Es un tema que se conceptualiza desde la didáctica como disciplina de la pedagogía que desarrolla sus fundamentos históricos y políticos para el trabajo docente. Para mí esto es muy importante porque cada vez más en mi acercamiento conceptual, estoy ahorita trabajando con mis estudiantes este, este material, y este material, entre otras cosas, empieza el profesor Tardif a decir, es que en el siglo XX la psicología, voy a decir claramente, el constructivismo reemplazó el planteamiento didáctico. Y el problema de las propuestas constructivistas es que dice paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y lo que en la didáctica tenemos que decir es, esta es la orientación general y usted docente tiene que construir el proyecto de trabajo con los alumnos. Su base entonces no son ni los principios o postulados psicológicos, ni los planteamientos que solo se basan en confiar en la tecnología digital. No es que yo niegue la tecnología digital, cuidado. Aunque yo no soy experto en tecnología digital, yo entiendo que el futuro de la educación va a estar acompañado con el material digital. Yo eh, creo que lo dije en la otra conferencia también. O sea, Hubo un momento en que se inventó el libro, en que se inventó la imprenta y como consecuencia de la imprenta se inventó el libro. Y este libro, el que la imprenta hubiera creado esto, transformó la educación. Transformó la educación en su momento porque permitió que cada alumno tuviera acceso a un material escrito. Antes de la presencia del libro solamente se tenía a acceso al manuscrito y esto fue un cambio sustantivo en la educación este, cuando apareció el cine educativo y sobre todo cuando ap apareció el video, el video también fue un instrumento que impactó la educación, no me digan en medicina por ejemplo la cantidad de videos que hay sobre diversas situaciones este, de casos clínicos entonces este, es, es obvio que el video ha, ha, ha cambiado y ha acompañado y hoy la tecnología está haciendo ese papel. Hoy la tecnología, con los simuladores, por ejemplo, eh, es, está avanzando enormemente en, la, en el desarrollo de posibilidades de trabajo este, eh, para el aprendizaje. Obviamente, este tipo de tecnología también nos está ayudando en esto. No estoy cuestionando la tecnología. Lo que estoy diciendo es, la tecnología es como el libro, un instrumento. En otra conferencia lo dije, si yo el libro me lo coloco aquí abajo del brazo, no por eso voy a aprender. O sea, el, el libro en sí mismo no es aprendizaje. El libro requiere que yo haga interacción con la información. El, el trabajo digital va a requerir la interacción. Cuando llego al tema de secuencias, yo diría que hay dos líneas en la construcción de secuencias didácticas. La estructura de una secuencia. La estructura de una secuencia tiene que respetar la estructura de la disciplina. O sea, no es igual matemáticas, lenguaje, física, historia, etc. O sea, estos aspectos emanan del plan de estudios. Tiene que poder traducir el contenido 
a un problema real. Aquí los profesores tenemos un gran problema, porque los profesores siempre pensamos una clase en función del contenido, no en función del problema que puede que ese contenido puede ayudar a resolver. A partir de aquí construir secuencias didácticas y de alguna manera estoy tomando un, una idea del, del profesor Merieu, crear una interrogante para lograr que el estudiante dé sentido al acto de aprender. O sea, no aprendo porque yo tengo que memorizar a fuerza, tengo que memorizar porque esta es una función que me permitirá resolver un problema. Y entonces es, es el problema el que puede orientar esta cuestión. La planeación didáctica. La planeación didáctica, eh, yo digo que eh, tiene este, líneas en la construcción de estas secuencias, pero que los elementos de la planeación permanentemente están imbrincados. Esto es, que los elementos de la planeación están totalmente relacionados y que las relaciones no son como nos presentan. Primero planeamos, luego pensamos qué, eh, qué evidencias vamos a recabar y luego pensamos actividades. No, este, al planear, al determinar el contenido, vamos organizando secuencias didácticas de acuerdo a grado de complejidad y al mismo tiempo vamos pensando en evidencias de evaluación, pero en un sentido que hay una vinculación entre las actividades para el aprendizaje y la evaluación formativa diferenciada de la calificación. Esto lo voy a trabajar al final, es una idea que estoy recientemente desarrollando, la necesidad que tenemos de diferenciar la evaluación formativa de la calificación. Pero aquí también quisiera insistir, la vinculación entre actividades para el aprendizaje y la evaluación formativa. Esto es, no son cosas que van una y des después de la otra. Las secuencias didácticas. Las secuencias didácticas, eh, en la primera línea de secuencias, porque dije que son dos líneas, son actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre de una secuencia. Ojo, no estoy diciendo de una clase. Esto es mucho, muy importante. No es, un, no es los 50 minutos de clase donde tenemos que desarrollar actividad de apertura, desarrollo y cierre. No nos alcanza el tiempo. O sea, las actividades de apertura son de temas o son incluso pueden ser de curso. Entonces, este, es una parte sustantiva pero eh, puede llevar una do, o dos clases o, o el número de clases que se requiera de acuerdo a, a la envergadura del problema que queremos abordar. Luego viene el desarrollo y luego viene el cierre. Las actividades de apertura este, tienen un sentido muy variado. Voy a decirlo de otra palabra. Son las, pala son las actividades con las que iniciamos el curso. Ten su función es abrir las interrogantes básicas al trabajo a realizar. Este, es, se basan en una pregunta o en un problema que abra interrogantes significativos para que los alumnos recuperen información, recuperen sus conocimientos previos. Es muy importante esto. O sea, aquí hay dos funciones de la pregunta o problema. Hay una función de crear el interrogante y esto qué es, o esto por qué es, o, o, y esto cómo se puede enfrentar, está mal escrito experiencial, es una, una disculpa. Es, este, y en segundo término, la, el, el, el te sentido de las actividades de apertura es también recuperar, ayudar que el estudiante recupere la información previa que tenemos. O sea, que el estudiante vaya a enlazar los contenidos nuevos con los contenidos que ya, con los conocimientos que ya él posee a través de su experiencia o a través del desarrollo escolar. ¿Cómo se hacen actividades de apertura? Pedir que hagan entrevistas, 
pedir que busquen información en internet o en los periódicos, buscar contraejemplos de un tema, buscar información sobre un problema establecido, buscar una información en YouTube o en una aplicación en internet de las que existen de manera libre. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ser creativos para ver, pre, preguntarnos, bueno, ¿y cómo puedo iniciar? ¿Puede ser este curso o puede ser este tema? O sea, cada uno de nosotros con, construirá las actividades de apertura de acuerdo a la dimensión que les quiera dar. Insisto, no son actividades apertura, desarrollo y cierre para desarrollar en los 50 minutos. Son actividades para desarrollar en el curso que se está llevando adelante. Las actividades de desarrollo. Las actividades de desarrollo, si las quisiera sintetizar, es cómo ayudamos a que el estudiante, aquí no, me logro, no logré que me quedara tan bien esto, pero cómo logramos a que el estudiante vincule los conocimientos y experiencias previas que tiene con la información nueva. Y cómo en esta articulación entre conocimientos que, que trae desde la primaria, secundaria, bachillerato, conocimientos que trae desde su experiencia, este, los vaya articulando a la nueva información. Eh, hay un concepto que formula el el psicólogo a Ebli, algunos elementos sí los estamos retomando de ahí, donde el psicólogo a Ausbel, eh, perdón, dije a Ebli, fue un error, un error grande mío, no, a, hay un elemento que estructura el psicólogo Ausbel que habla de estructuras de pensamiento. Quizá aquí los ingenieros puedan entenderme con más facilidad, esto es, o los arquitectos, si yo quiero eh, colocar algo en una construcción, tengo que tener una estructura previa que me vaya soportando eh, el, la nueva información. El concepto de Aebli es, perdón, de Ausbel, es que nosotros a lo largo de nuestra formación vamos desarrollando una estructura de pensamiento matemático o una estructura de pensamiento físico o una estructura de pensamiento histórico, etcétera y que tenemos que hacer que esa estructura en un momento dado eh, vuelva a colocarse, eh, digamos, en el pensamiento actual del alumno. ¿Para qué? Para que en la interacción con la información nueva, esta estructura vaya rearmándose. Por ejemplo, si yo veo las bases de una casa, si yo veo los cimientos de una casa, no necesariamente estoy viendo la fachada terminal de la casa. Si yo veo incluso este, la, la, lo, lo que va a ser el soporte, digamos, de la construcción, los, los, los elementos de, este, ya de columnas, no necesariamente estoy viendo cómo se va a desarrollar la construcción. La construcción va, va a adquirir distintas modalidades conforme vaya avanzando. Este, aquí la diferencia sería que en el proceso de aprendizaje el alumno va construyendo su propia estructura. Entonces, la finalidad de las actividades de desarrollo es que el estudiante vincule sus conocimientos y experiencias con una nueva información. ¿Para qué? Para que en este en este proceso de trabajo entre conocimientos anteriores y nueva información, haya a veces una situación de replanteamiento, esto es, de decir, la información que yo tenía no es la mejor y la tengo que reestructurar, o que haya una reorganización de la información. Este, de ahí que el docente es el que elige ¿Cómo va a ser este acceso a la información? ¿Va a ser a través de exposición? No estoy negando la exposición docente. O sea, yo creo que somos docentes porque poseemos un saber y tenemos que en algún momento 
orientar el trabajo de los alumnos. La exposición puede ser al principio, en medio o al final. Cada docente va, va a elegir cómo la hace. Eh, va a elegir si lo que va a pedirles a los alumnos es que busquen información en un libro, en un texto o en un video, que respondan preguntas problematizadoras, que hagan intercambio por equipos, o sea, ya las técnicas propiamente eh, las, las va decidiendo el docente. Las técnicas son como un repertorio, un repertorio que tenemos que dominar, pero no un repertorio que se aplica, digamos, aquí es donde ya el ejemplo que daba de arquitectura o de ingeniería no, este, no funcionaría, no un repertorio que se aplica mecánicamente. Es más, cada grupo va exigiendo que hagamos adecuaciones al repertorio que podemos tener este o cualquier otro, o cualquier otro que falte aquí, este, al repertorio que tenemos que, que tener, porque la clave de esto es que el alumno haga una interacción entre conocimientos y experiencias previas con información nueva para que vaya más que un referente contextual, creo que no lo escribí bien aquí, eh, para que lo que vaya haciendo es reconstruyendo su conceptualización y avanzando en la resolución de lo que puede, de lo que podríamos considerar un problema. Las actividades de cierre son las actividades últimas. La finalidad de estas es lograr que integren el conjunto de tareas realizadas. Buscamos que el estudiante relabore la estructura conceptual a partir de las interacciones que ha generado con las nuevas interrogantes, con el docente, con sus compañeros y con la información que tuvo acceso. Las actividades de cierre posibilitan una perspectiva de evaluación para el docente. Eh, Voy a retomar el tema de evaluación con cierto detalle más adelante. Así es que este, ahorita voy a pasar a la segunda opción en la línea de secuencias. La segunda opción es establecer un problema. Este es, la base, este es lo que estuvo atrás del concepto actividad integradora con el que se construyó el currículo, que me parece... Eh, en, este, una aportación realmente muy interesante la forma como se tradujo para la universidad para desarrollarse a lo largo del curso. Definir entonces si se establece un problema o si se establece la actividad integradora. Definir entonces sus etapas y en función de ellas trabajar con la información. El esquema básico con el que se armó esto no lo pude modificar porque esto está tomado directamente de la publicación. O sea, no, no, este es eh, un, algo que está en otra revista, en perfiles educativos, un, otro trabajo que está eh, en, la, en, la, en la revista, no lo, no lo modifique. Es, este, la actividad integradora sería el equivalente de lo que en esta lámina aparece como problema eje. O sea, eh, ahí estaría el estatus de la actividad integradora. Y entonces, eh, los saberes, esto es, los conocimientos, los, conocimi los contenidos, los procedimientos, las destrezas que queremos que los de estudiantes desarrollen, los vamos a organizar en etapas, que aquí les denominé secuencias, eh, pensando que el proyecto o el problema, va a tener distintas etapas, pero para que se pueda realizar, o mientras se va realizando, vamos a ir armando secuencias, esto es, acceso a información, discusión de información, etcétera, este, con nuestros estudiantes, pero que a la par que dedicamos sesiones en el caso, por ejemplo, de mi trabajo con la, la, en la licenciatura, lo que le he dicho a los alumnos es, dedicamos tres sesiones a esto, que es la parte conceptual, y una sesión a revisar cómo van avanzando en el análisis del problema eje que va estructurando todo el curso. De manera que la información y el problema eje vamos buscando que tengan algún punto de contacto. No digo que sea fácil, digo que siempre es un reto, 
pero eh, lo que estoy tratando de decir es que ni, ni la, la concepción de eh, secuencias didácticas de apertura, desarrollo y cierre es una concepción que se realiza en una sesión de trabajo, esas se realizan en varias sesiones, puede ser en el tratamiento de un tema, puede ser en el tratamiento de una unidad, etc. Este, y o lo que estoy diciendo acá es el, 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 este, la actividad integradora es la que nos organiza el curso y a partir de la actividad integradora vamos trabajando la, la organización de las secuencias, esto es, del acceso a la información y el desarrollo de la actividad integradora o del problema integrador, si ustedes gustan, este, conforme va avanzando el curso. Y el curso va, se va desarrollando así en distintas etapas. Aquí estoy colocando cuatro, podían ser tres, podían ser cinco, podían ser seis. Cada uno de nosotros en nuestro curso es, somos los que tomamos esta decisión. Y aquí vamos a ir teniendo los elementos. Eh, vean que desde entonces, desde esta publicación que es de 96, ya tenía claro que tenemos que eh, obtener elementos de evaluación formativa para la retroalimentación del proceso y elementos para la evaluación sumativa. Hoy estoy trabajando, digamos, estoy añadiendo otro tipo de líneas a este planteamiento inicial eh, que estoy haciendo. Entonces, las actividades se planifican en etapas para realizar cada una de las partes del proyecto o problema. Un aspecto en esta perspectiva es el trabajo grupal o el trabajo colaborativo. La verdad es que se nos ha complicado, o por lo menos yo diría a mí se me ha complicado, porque tengo colegas a los que no se les ha complicado, este, organizar al grupo para que trabaje este, en pequeños grupos. Pero es importante que los estudiantes tengan la experiencia de un trabajo grupal o colaborativo. Mientras se trabaja una etapa del proyecto o del problema, se dedican sesiones al trabajo con la información. El docente elige la forma, exposición, trabajo sobre lecturas, análisis de videos. Este, yo estoy encontrando hoy, honestamente, que los videos son una forma excepcional de acercar a los estudiantes. Eh, a veces les, les da uno la, le, la lectura de un autor, pero cuando puede darles el video donde este autor da una conferencia, de repente el autor cobra otro sentido, otra dimensión para los estudiantes. Incluso en alguna clase un grupo me dijo, oiga, con el video que nos dio del profesor eh, Pierre Bourdieu, que realmente sus textos son de un cierto grado de dificultad, dice... Ahora que lo leímos hablar, parece un autor que no es difícil. Entonces, ahí nos toca a nosotros ir encontrando, y ¿saben qué? También nos toca apoyarnos en los alumnos. También nos toca decir a los alumnos, a ver, ¿por qué no van buscando ustedes videos sobre estos temas y los van proponiendo? Eh, un elemento, la retroalimentación, tanto en la fase de proyecto como de información, es relevante. Esto es, yo estoy diciendo que hay un trabajo grupal, pero yo estoy diciendo que como docentes nuestra tarea permanente es retroalimentar. Retroalimentar no es regañar. Retroalimentar no es decir qué mal lo está haciendo. Retroalimentar es ayudar a que replantee las cosas que van elaborando con deficiencias. Se pueden hacer exámenes parciales o pedir productos. O sea, eh, si uno toma el esquema de secuencias, uno podría decir entonces voy a hacer cuatro parciales es, es decisión del docente, yo diría que no solamente haga cuatro parciales, eso, eso es lo que yo me quedaría, esto es que también les pida elementos que tengan que ver o que los combine con elementos que tengan que ver con estos productos también acá cuando hablamos esto me lo permite eh, esta cuestión cuando hablamos de actividades de apertura, desarrollo y cierre, también, si estamos hablando que esto se puede realizar por unidades 
o por estructura o por secciones de trabajo o por temas de trabajo, uno podría decir, bueno, en las actividades de cierre, yo también voy a aplicar un examen. Es decisión docente, yo insisto mucho, es decisión docente, pero no significa que solamente se quede el docente con la información que puede eh, provenir de los exámenes. Aquí yo quería, miren, el tema de evaluación formativa, honestamente, nos tendría que llevar a una, a una conferencia única. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa, honestamente, tampoco se ha trabajado con la seriedad que se merecería trabajar, sobre todo desde una perspectiva pedagógica. O sea, la evaluación formativa muchas veces se dice, es que es la evaluación continua que yo hago o es la retroalimentación que yo hago. Eh, por eso, para, este, pa, para esta exposición, pero no, es, no sería la única autora que yo, que yo retomaría, y es un trabajo, eh, este, digamos, ya, ya muy antiguo en el campo de la evaluación formativa, pero es que yo creo que tenemos que reconstruirla desde cómo se fue formulando en la pedagogía. Eh, la evaluación formativa asigna un papel diferente al examen, pero al eliminar la tendencia por la, por la, aquí me fue, quedó mal el pero, por eliminar la tendencia a colocar número, bien o mal, en lugar de reflexionar sobre el proceso que hay detrás de la respuesta. Ojo, no significa que no podamos dar calificación. Tengo en las experiencias de asesorías, tengo experiencia de docentes que de repente me, han, me hablan, eh, estas experiencias fueron en, en, en clases presenciales, me hablaban el fin de semana y me decían, estoy decepcionado de mi grupo. Resulta que mi grupo apliqué el examen y el que, el que, el que tiene mayor calificación es 5 y de ahí se van para abajo. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago en la, la perspectiva de retroalimentar? Y lo que en ese momento me vino a la cabeza en la asesoría, decirle, ¿sabes qué? Llegas tu próxima clase, el día que te toque tu próxima clase, y pones los exámenes sobre el escritorio y les dices, muchachos, yo no voy a aceptar este examen. Y no voy a aceptar este examen porque este examen no son ustedes. Ustedes vamos a analizar ahorita en la clase qué significan las preguntas del examen, qué contienen las preguntas del examen, qué hay que estudiar en las preguntas del examen y vamos a repetir el examen. Y ustedes se van a mostrar que pueden mejorar su calificación. O sea, esa es una forma de no quedarse en el número. Es una forma de ayudar. O sea, ¿cuál es nuestra idea en el trabajo docente? Ayudar al alumno a aprender. No decirle al alumno, qué mal estás, mira que mereces reprobar. Este, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, este, este, demos a todos los alumnos 10, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, utilicemos los instrumentos de calificación con otro sentido. Este, la evaluación formativa, según esta autora, asigna un papel diferente al trabajo escolar porque la vincula con lo pedagógico. La diferencia consiste en una clara retroalimentación, tema que profundiza Scallon. Otro autor que, digo, no me alcanza ahorita el tiempo para ir abordando este, eh, qué piensa cada autor de estos, ¿no? Pero estos autores dicen, a ver, si usted, profesor, es incapaz de retroalimentar a los alumnos significativamente, entonces no hay forma de que los alumnos puedan aprender. ¿Cuándo hemos, hemos aprendido en nuestra vida profesional? Cuando hemos cometido un error y hemos podido reflexionar sobre ese error. No hemos aprendido solo cuando tenemos éxito, sino cuando algo no nos resultó bien o tuvimos que consultar a un compañero porque no nos daba, no, no nos checaba, utilizamos esa expresión, no tengo claro cómo hacer esto y algún compañero nos dice, es que mira, yo podría hacer esto o aquello. No es que vayamos a hacer lo que nos dijo el compañero, nos ayudó a pensar el, cómo enfrentamos la situación que tenemos. 
O sea, lo que nosotros tenemos que hacer en el salón de clases es ayudarle a pensar al alumno cómo puede él mejorar su aprendizaje. Y esa es la retroalimentación. Y aquí es donde yo he venido cambiando también un poco mi papel con las rúbricas o con el portafolio, porque hay propuestas de que la rúbrica o el portafolio se traduzca en número. Y yo digo, no es la clave que se traduzca en número. Puedo traducirlo en número, puedo traducirlo en bien o mal. La clave está en que yo encuentre la forma en que esto le ayude al estudiante a repensar lo que está haciendo, las dificultades que tiene para aprender y las, y las acciones que tiene que hacer. El problema es que en la historia del examen y de las listas de cotejo, rúbricas ahora, la tendencia domina, dominante es colocar un puntaje. Y fíjense cómo aún el secretario de Educación, cuando habla de evaluación del aprendizaje, está hablando de puntajes. Y eso es un poco lo que tenemos que modificar. Hablar de evaluación primero como en su función de retroalimentar, de ayudar al alumno a encontrar sus errores. Ojo, nosotros no aprendemos cuando nos señalan el error. Nosotros aprendemos cuando identificamos el error como parte nuestra. Porque entonces sí, decimos, a ver qué puedo hacer. El evaluador lucha contra todo. Este es el gran reto que tenemos como universidad, que tenemos como profesores, que tenemos como instituciones, que tenemos como expertos en educación. Estamos luchando contra todo, autoridades educativas nacionales y locales, sociedades y asociaciones civiles, y más padres de familia. Pero más importante, estamos luchando contra nuestros propios alumnos. Estamos luchando contra nuestros pro propios alumnos porque no, el alumno lo que tiene en la cabeza es, pero ¿qué me saqué? Todavía no acabo de digerir eh, que un estudiante de pedagogía, o sea, no era un estudiante de otra materia de licenciatura, le estoy mandando una retroalimentación muy amplia de su trabajo. Oye, me parece, eh, siempre inicio diciéndole, me parece bien lo que hiciste, me, me, es muy interesante lo que planteas. Sin embargo, yo encuentro que aquí se podría profundizar, yo encuentro aquí cierta deficiencia en el manejo de autores, etcétera, etcétera, etcétera. Este, me dice, mi, mi evaluación, profesor, y le contesto en línea, oye, este, pues, ¿ya te la envié? No, no, este, pero el número que me saqué. O sea, parece que el estudiante no es capaz de sentarse un poco a pensar, a ver, este, usted se tomó la molestia de mandarme un mensaje donde me decía, oye, de tu trabajo yo veo esto. Y lo que él... Lo, lo que está pidiendo es, sí, pero dígame eh, qué, qué, qué puntaje me asignó. O sea, les es más importante el puntaje que la parte de retroalimentación. En parte es la historia este, de la educación la responsable de todo esto, ¿no? O sea, los estudiantes también son eh, lo, lo, que, lo que el sistema educativo ha formado desde el jardín de niños que les empieza a poner una estrellita para mandarlos a su casa, ahora no, porque estamos en pandemia, este, pero este, eh, todo el sistema educativo está realmente eh, enviciado por el sistema de emisión de juicios y calificaciones. Entonces, esto exigiría reeducar a los, a los estudiantes, yo pienso que también a los docentes y a la sociedad, y entonces necesitamos en el curso diferenciar actividades y acciones para la calificación y actividades y acciones para el aprendizaje. Esto es para la evaluación formativa. Eh, yo ahora sí en mis programas, en el programa que le doy a los alumnos, estoy diciéndoles, a ver, esto es lo que se te va a pedir para la calificación y esto es lo que vamos a construir entre todos nosotros para la evaluación del aprendizaje desde la perspectiva de evaluación. Yo digo que si a los pedagogos no los formamos con una visión distinta de eh, qué significa la evaluación, difícilmente vamos a poder eh, avanzar en esto. Diferenciar entonces eh, calificación de evaluación o de actividades para el aprendizaje. La calificación 
puntuación de un trabajo o de un examen o puntuación de una rúbrica o portafolio no es evaluación. O sea, no hay forma que un 10, un 7 o un 8 refleje el proceso intelectual, el proceso personal, el proceso de compromiso que un estudiante ha tenido a lo largo del curso. Y no pediría, no pediría, estaría yo loco que, diciendo, bueno, entonces califiquemos conocimientos y califiquemos actitud o, 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 o desempeño o comportamiento, etcétera. No lo pediría. Yo lo que pido es que haya un espacio para que el alumno pueda reflexionar sobre lo, su compromiso y lo que está haciendo para aprender. Entonces, una clave para nuestro trabajo docente es reconocer nuestros conocimientos. O sea, todos los profesores tenemos conocimientos, tenemos conocimientos este, de, del contenido que vamos a, a trabajar, tenemos conocimientos pedagógicos y tenemos conocimientos de los alumnos. Aceptar que generacionalmente nuestros alumnos son alumnos diferentes. No son lo que fuimos nosotros. Reconocer que la universidad y los planes de estudio necesitan hacer un cambio estructural. O sea, necesitamos en algún momento abrirnos a, a discutir, a atrevernos a discutir, bueno, y cómo necesitamos repensar la universidad del mañana. No puede ser nada conocido a lo que tenemos ahora o lo que teníamos antes, no solo tecnologías. Reconocer que no se puede trabajar un curso por medios digitales como un curso presencial. O sea, eh, mi idea es qué contenidos tenemos que disminuir y vincular la comprensión de la situación de los estudiantes y nuestra exigencia de trabajo, modificar nuestra forma de construcción del vínculo pedagógico. Este es un tema que no traté aquí porque no es, no es este, propiamente una parte que tenga que ver con la organización de las secuencias, aunque sí lo tendría que ver y yo tendría que repensar dónde lo incorporo, pero lo, una cosa muy importante en la relación con los alumnos es construir con ellos un vínculo pedagógico, no solo un vínculo de autoridad por saber. Tenemos que tener autoridad por saber, tenemos que tener autoridad por ser los maestros, pero más allá de eso, el vínculo pedagógico nos permitiría que los alumnos puedan reencontrarnos como sujetos, como personas, como quienes estamos acompañando su proceso de formación y de aprendizaje. Eh, muchas gracias, espero que haya sido de interés este, eh, de ustedes. Muchas gracias, estimado doctor Ángel Díaz Barriga, por haber eh, compartido estas reflexiones y desde luego todo este conocimiento para nuestro nuestra universidad para quienes formamos parte del personal académico de la Autónoma de Tlaxcala. A continuación vamos a dar eh, lectura a algunas preguntas que han hecho los asistentes a esta conferencia magistral y comenzaremos con una pregunta del doctor Víctor Manuel Piedra Mayorga, quien eh, dice lo siguiente. Buenos días, a veces los alumnos ponen en duda los conocimientos del docente le da más credibilidad a lo que él ha leído y se complica su aprendizaje. Es un hecho que los docentes tenemos que estar mejor preparados, pero ¿cómo llegar a un acuerdo con los alumnos para que se genere el conocimiento? A ver, si, si te entendí bien, es que los alumnos le dan más credibilidad a lo que han leído. Así es, a lo que han leído y se complica su aprendizaje. Es un hecho que los docentes tenemos que estar mejor preparados, pero ¿cómo llegar a un acuerdo con los alumnos para que se genere el conocimiento? No sé si quieras leer varias preguntas, dos o tres preguntas, y con eso... Claro que sí, doctor. Otra más. De Juan Bárcenas, ¿qué tan importante es solicitar a los estudiantes mantener sus cámaras abiertas? ¿Determina la calidad y efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje en la clase virtual? Y otra más del doctor Tomás Atonal Gutiérrez. Sí, el primero lo felicita por la conferencia y dice, si las secuencias didácticas deben ser pensadas con la lógica 
de resolución de un problema. Entonces, ¿qué papel juegan los contenidos? A ver, este, empiezo por la primera. Eh, es un, una cuestión que nos vamos a enfrentar permanentemente en la educación superior y yo pienso que en otras partes del sistema educativo también, es que el estudiante diga, oiga, lo que usted dijo no es tan cierto. Oiga, lo que usted dijo no es exacto porque fíjese que yo encontré en tal material, tal otro material. Yo he visto... En las investigaciones, eh, no la he publicado por diversas razones, pero, este, eh, pero lo que encontramos en la investigación que hicimos sobre uso de tecnologías en el aula es que algunos docentes se refugian ante esta actitud de los alumnos en su autoridad. Y le dicen, a ver, yo no voy a permitir que un mocoso cualquiera venga aquí y me diga yo que tengo doctorado y que quién sabe qué. Este, no, no voy a permitir que un mocoso cualquiera venga y cuestione lo que yo sé. Este, veo otros docentes que tienen una actitud totalmente distinta, que es, a ver, ¿qué encontraste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Cuál es la, el rigor académico de lo que, de la, del lugar donde estás este, encontrando esta información? E, e, e incluso invitan a los estudiantes a que profundicen más y presenten esta otra perspectiva este, que están eh, trabajando. Eh, ¿Qué quiero decir? Depende mucho de las disciplinas. A ver, en el campo del área científica, por eso dije que son ciencias monológicas, este, en el campo de la biología, en el campo de la veterinaria, etcétera, muchos planteamientos son planteamientos que o se llaman así o se llaman así y no tienen este, otra, otra, o, otra perspectiva. Entonces, ahí lo que hay que trabajar con el estudiante es saber cuál es el rigor científico de, la, de donde estás tú obteniendo la información. En ciencias sociales, al contrario, muchas veces el reto que nos colocan es por interpretar desde otra corriente eh, de pensamiento, desde otra lógica, desde otra eh, organización este, de la explicación del problema, este, eh, lo que están trabajando. Entonces podemos decirle, a ver, este, vamos a argumentar lo tuyo, vamos a profundizar en lo tuyo. Vamos a profundizar en, en, la, en las otras per, per, perspectivas, de suerte que los alumnos vean que en la vida profesional se van a encontrar con un conjunto de diversas interpretaciones. Pero, este, ¿cuál es la clave aquí? La clave es, ¿he construido o no he podido construir un vínculo pedagógico con mis alumnos? Si he construido un vínculo pedagógico con los alumnos, hemos hecho un acuerdo entre ellos y yo, de que nuestra relación es para aprender y para formar. Y hemos hecho también en la relación de que yo también estoy aprendiendo como docente, que yo no he terminado de aprender, de que yo soy una persona también abierta al, aprendiz, al aprendizaje. Y en algún momento sí tendremos que decir, oye, tienes razón, yo no había tomado en cuenta esta perspectiva. En otro momento tendríamos que decir, oye, este... Tienes razón, pero yo estoy trabajando solamente en esta perspectiva porque el tiempo no nos alcanza para abordar estas otras que serían interesantes. En cada momento el docente tendrá que decidir qué hacer. Esto es algo muy importante. El, el, el libro de este profesor, los saberes, este, los saberes de los docentes y su desarrollo profesional, es un libro básico en el sentido de que plantea que son los docentes los que toman las decisiones que tienen frente a los problemas que tienen en el aula, que no somos los especialistas los que, los que les podemos decir qué hacer, sencillamente porque no estamos ni en sus zapatos ni en su situación. Podemos decir, oye, esta es la orientación general, o estas son, incluso ahora que estoy hablando de dos, estas son dos orientaciones didácticas eh, que ustedes pueden seguir. El tema de las cámaras. Miren, es un tema que lamentablemente eh, hay evidencia, incluso en YouTube, de docentes que maltratan a los alumnos por el tema de las cámaras. Este, la situación de las cámaras es muy complicada, porque 
Eh, no sabemos, por eso decía yo que al principio es bueno aplicar una pequeña encuesta, este, no sabemos cuáles son las condiciones reales del trabajo de los alumnos. No sabemos si, cuál es el ancho de banda que tienen los estudiantes. No sabemos si los estudiantes este, cuentan o no cuentan con posibilidad o si en ese momento en su hogar hay condiciones para hacer la transmisión. Una compañera me decía todavía la semana pasada, yo lo que les estoy pidiendo a mis estudiantes es que pongan una sábana blanca detrás de donde están, para que, para que se sientan con mayor libertad, porque de repente se ve que una persona está trapeando, que otra persona está eh, haciendo alguna otra actividad de la casa desde donde están transmitiendo. Esto es, eh, mi posición personal es de máximo respeto a la situación de los alumnos. Si sí les digo, a ver, abre por favor tu cámara para conocerte, para saber quién eres. Pero entiendo, e incluso en el posgrado me pasa, o sea, no solamente en la licenciatura, en el posgrado me pasa que el estudiante dice, mire, voy a hacer mi presentación, pero voy a quitar mi imagen, porque si hago mi presentación y presento mi imagen, este, mi ancho de banda no, no, me, no me permite que me comunique de una manera este, adecuada con, con usted. Entonces, eh, ahora, que esto se presta también a que un estudiante, que, a que no sepamos si un estudiante está presente o un estudiante se ausentó y dejó nada más la cámara encendida, se presta. Pero, por favor, no nos convirtamos en los policías que tenemos que escudriñar exactamente qué hacen cada, en cada momento los alumnos. O sea, en la clase presencial también los alumnos se paran y salen al baño. En la clase presencial también los alumnos se desconectan de lo que está pasando en la clase y se pueden escribir un recado que tienen que hacer, eh, sea en forma física, sea en WhatsApp, etc. O sea, eh, no nos preocupemos tanto, sobre todo en estos sujetos multitarea, de que siempre estén atentos a lo que está pasando en la clase. Preocupémonos porque estén desarrollando procesos de aprendizaje y preocupémonos porque eh, podamos de alguna manera eh, construir un vínculo pedagógico que nos permita retroalimentarnos. Eh, ¿Dónde quedan los contenidos? O sea, eh, pienso que en la exposición eh, fue, fue, fue claro. O sea, el tema es cómo le presento al estudiante problemas y cómo desde los problemas voy abordando contenidos. No estoy diciendo que no se aborden contenidos. Ojo, no estoy diciendo usted no aborde contenidos. En ninguna de nuestras este, especialidades de formación profesional. Necesitamos trabajar contenidos, necesitamos formar bien a los profesionales. ¿Qué estoy diciendo? Subordine el trabajo del contenido a un problema o a un interrogante. Subordínelo de suerte que para el estudiante sea más significativo cómo se acerca a esta información. No sé si, si la, las respuestas han sido satisfactorias para quienes lo, las formularon. Eh, vamos a continuar eh, con otras preguntas. Doctor Ángel, si está usted eh, de acuerdo. De acuerdo, eh, sí, sí. Poderle compartir otras preguntas que hacen los docentes. Y eh, pregunta Belén Vadillo, dentro de las estrategias didácticas, ¿cuál es el conjunto de acciones que pueden tener mayor impacto en el aprendizaje significativo de los estudiantes? Si el docente elige la estructura de la clase, ¿qué importancia puede tener la disciplina positiva dentro de la secuencia de enseñanza? Otra pregunta del maestro José Luis Villegas. ¿Sería adecuado establecer dentro de nuestra planeación las sesiones de retroalimentación o tutoría para aclarar lo no entendido, aun cuando solo se vea lo más importante de la unidad de aprendizaje? Y eh, Laura Aradillas eh, felicita al doctor y dice, quisiera saber sobre los cursos remediales considera que son una manera efectiva de atender la situación de los estudiantes? La pregunta primera no la entiendo del todo, o sea, 
el docente elige un conjunto de acciones y habla de otro tema, habla de un tema en las acciones que elige el docente, habla de un segundo tema que es disciplina positiva. No sé si disciplina positiva se requiera a, la, a lo que generalmente llamamos la disciplina en el salón de clases, no me queda claro eso. Este, no hay forma, tomando la primera parte de la pregunta, no hay forma de que yo diga, incluso de que yo les diga a mis alumnos de pedagogía, oigan, la estructura que estoy siguiendo es la más efectiva o es la más adecuada. Es más, habitualmente en, en varias clases les he dicho, ¿saben qué? Lo, la estrategia que estamos siguiendo ya en la clase no es la que yo había pensado y no corresponde a la que yo había pensado porque cuando vamos iniciando la sesión, vamos, vamos, vamos interactuando en determinadas condiciones, van sucediendo determinados efectos, voy viendo determinadas reacciones y entonces voy haciendo ajustes a lo que había pensado. O sea, yo no estoy diciendo que no planeemos la clase. Lo que estoy diciendo es no necesariamente lo que planeamos es lo que podemos llevar a cabo en el salón de clase. Este es uno de los temas que, que, que sostiene Tardif en términos de la importancia de la experiencia docente. Eh, ciertamente, el autor dice, sí, la experiencia docente se basa en sus conocimientos, se basa en su formación, en la disciplina que enseña, este, su formación profesional y su formación pedagógica, que es un poco lo que estamos haciendo en, 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 en este tipo de... Eh, charlas en este tipo de encuentros, pero fundamentalmente se basa también en su experiencia como docente, experiencia que le ha enseñado a resolver problemas. Lo que estoy diciendo es que a veces lo, la forma como resolvemos los problemas o ha sido un poco autoritaria o ha sido nada más como diciendo a mí me importan los contenidos y los procesos de ustedes no me interesan. Entonces, estamos diciendo, a ver, creo que podríamos construir una manera de hacer la docencia de manera diferente. Y no solamente estamos hablando de hacerla de manera diferente con el uso de tecnología, sino de hacerla de manera diferente, reeducándonos como docentes en términos de cómo nos eh, hacemos que la clase sea un reencuentro de dos personas o de, o de un conjunto de personas y que sea un reencuentro en donde estamos comprometidos en un proceso, aprender. Hay algo que dice el profesor Murieu, y que lo voy a vincular a lo de los cursos remediales. El profesor Murieu, y de hecho desde, desde el primer libro de didáctica, está desde 1657, este tema está, el profesor Murieu dice, no hay forma de que un estudiante aprenda cuando él dice, no quiero aprender. O sea, me inscribo al curso remedial para acreditarlo, pero no me inscribo al curso remedial para desarrollar un proceso cognitivo. Sí. O me inscribo al curso remedial para que el docente me haga todo tan fácil, tan digerido, que yo no tenga que hacer ningún esfuerzo. No sé si me explico. O sea, aprender, nuestro aprendizaje siempre requirió de esfuerzos, siempre requirió decir, a ver, ¿En qué tiempo te sientas a estudiar? Y aun cuando yo esté trabajando de problemas, aun cuando yo le diga a los estudiantes, a ver, hagan una entrevista a profesores o hagan una, este, busquen una información en medio sobre cómo está haciendo Aprende en Casa 2 en su caso, es, aun cuando yo diga esto, esto requiere esfuerzo. O sea, el aprendizaje no es algo que, que pase sin que el sujeto dedique algo. Entonces, en la clase, sí, una reflexión que tenemos que hacer con los alumnos es, ¿estamos dispuestos a hacer el esfuerzo? O sea, yo docente, hacer el esfuerzo de trabajar con ustedes en, en el sentido didáctico del trabajo, en el sentido de construir un vínculo con ustedes para el aprendizaje, en el sentido de apoyarlos a aprender. Eh, yo estoy dispuesto a eso pero ustedes están dispuestos 
a realizar lo que se requiera para su propio aprendizaje o no están dispuestos. Porque si no están dispuestos, perdónenme, pero aunque me pare de cabeza, este, no voy a lograr el aprendizaje. ¿Sí? El, el aprendizaje no es algo gracioso. Y eso es lo que me preocupa, decía hace rato en la conferencia, de lo que llaman gamificación de la educación. O sea, eh, la educación en juegos. O sea, yo entiendo en el jardín de niños la educación tiene que estar en juegos. Y veo problemas ahora que quieren hacer Aprende en Casa en, en, en preescolar. ¿Sí? O sea, por, porque es otro, otro el trabajo que hay que realizar ahí. ¿Sí? Este, no digo que no se pueda hacer, digo veo problemas. Y un esfuerzo enorme de las docentes y de los docentes para llevarlo adelante. Pero este, que nos digan en la educación superior, vamos este, a gamificar la educación superior porque con el juego facilitamos el aprendizaje, me preocupa muchísimo. Porque en realidad es eh, reducir al máximo, eh, el, el, más que reducir, es directamente eh, eliminar el proceso de aprender natural que sí, que implica esta función. Este, y las sesiones de retroalimentación o tutoría, o sea, toda relación con el alumno, todo vínculo con el alumno, toda comunicación con el alumno es enriquecedora siempre y cuando haya la disposición de ambas partes de que sea enriquecedora. Y encontremos el modo de hacerla. O sea, nuestra tarea como docente, y esto es muy importante, es con cada alumno cómo lo puedo hacer. No lo puedo hacer idéntico con todos los alumnos. Encontremos el modo con el que yo me puedo comunicar con un estudiante. No estoy diciendo gamificación. ¿Cómo me puedo comunicar para ayudarle a que él se dé cuenta que puede hacer algo para aprender? Para ayudarle en su esfuerzo o en su responsabilidad de aprendizaje. Ojo, la responsabilidad del aprendizaje es del alumno. La responsabilidad de trabajar pedagógicamente un curso escolar para que los alumnos tengan condiciones de aprendizaje es nuestra. La responsabilidad de vincularnos con los alumnos es nuestra. La responsabilidad de que los alumnos no apuesten solo a la calificación, sino apuesten a aprender es nuestra. Eh, ¿Sí me explico? Pero este, pero sí. Si esta, esto que estoy haciendo no tiene el eco del otro este, de, de, que diga, yo quiero aprender. Es más, yo estoy casi seguro que a todos nosotros nos pasó en la licenciatura que decíamos, esta materia lo que me interesa es aprobar. La necesito aprobar porque si no la apruebo, no sigo. Y de esta materia lo que me interesa es aprender o porque este docente realmente me está ayudando, o porque este tema es un tema que yo le veo mucha relevancia. Yo creo que en nuestra historia personal eso está. Ahora lo que tenemos que ayudar al alumno es que aunque él diga, esta materia solamente la quiero pasar, decirle, oye, también puedes aprender. Me queda claro que no quieres aprender este, de una manera digamos, completamente potencial, pero también puedes aprender. Y creo que esa es nuestra tarea con los estudiantes. Y, esto, y, es, y las sesiones de retroalimentación, yo diría, sirve si el estudiante, si el docente y el estudiante tienen, encuentran un mecanismo para apoyar el aprendizaje. No sirven si son sesiones formales. O sea, ya cumpliste con la sesión de tutoría de hoy. No, no tiene ningún sentido, ¿no? Bien, eh, gracias, doctor Ángel Díaz Barriga. Existen todavía algunas otras preguntas, sin embargo, por cuestiones de tiempo, eh, doctor, eh, ¿cerramos o gusta usted que contestar alguna última? Podemos hacer una última ronda, si quiere. Muchas gracias, eh, doctor. Eh, pues, eh, tiene que ver también con lo que ya se está comentando. Comenta eh, el profesor Guillermo Pérez, sobre la evaluación formativa, ¿qué estrategia sería efectiva 
para que los estudiantes autoevalúen su aprendizaje y puedan comparar lo que lograron con lo que conocían al inicio del curso. También la maestra María del Pilar Alfonsina Cortés pregunta eh, qué estrategia sugiere para construir un vínculo pedagógico. Y eh, finalmente, eh, el licenciado Osvaldo Ramírez pregunta, ¿necesitamos herramientas epistémicas para que el alumno comprenda y aprenda a través de lo audiovisual? Hoy pasan horas mirando imágenes y estas permanecen en la memoria por mucho tiempo. A ver, este, la, las dos primeras preguntas, ¿qué estrategias? Es que yo no puedo dar la estrategia. Es que yo, yo diría, eh, la, ¿qué estrategia sea efectiva para la evaluación formativa? Yo diría la que logremos construir con el estudiante. ¿Cuál es el principio? El principio es que la, ayudar al alumno cuando vamos viendo, cuando vamos teniendo evidencias de su desempeño, que son las tareas, que son los trabajos, que es lo que le estamos de alguna manera um, armando en, este, en, el, en la actividad integradora, si es que hemos caminado por esa ruta, en las evidencias que vamos teniendo, poder hacer que el estudio o, o los exámenes poder encontrar un mecanismo en donde se, el estudiante pueda ver por qué no logró los desarrollos que se pretendían lograr. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer en el momento. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer en el momento en que estamos viendo que los estudiantes no están desarrollando o trabajando aquello que puede apoyar su aprendizaje, en ese momento la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo le hago? La respuesta histórica de, la, de los docentes ha sido ustedes son unos inútiles, ustedes no sirven para nada, este, ustedes no se esfuerzan, etcétera, etcétera, etcétera. Esa estrategia no sirve. Esa estrategia o tira al alumno a la basura o tira al docente a la basura, en el sentido de que si tira al alumno a la basura es, no puedo, no sirvo para esto. O si tira al docente es, con este docente no puedo, con este docente no quiero, con este docente no me interesa. Y ya lo que hicimos es establecer una barrera que va a impedir el trabajo con el alumno. O sea, nosotros podemos tener en la cabeza muy claro, este alumno no está haciendo esfuerzos. Ok, lo tengo muy claro. Mi problema es cómo encuentro la forma de ayudarle a que haga esfuerzos. ¿Cómo encuentro la forma de comunicarme con él para decirle, tú puedes? Oye, este, no te conformes con lo que estás haciendo. Quisiera discutir contigo lo que estás avanzando. No puedo dar la respuesta, de veras, no puedo dar la respuesta, no porque no exista, sino porque la respuesta se construye en cada caso de acuerdo a la personalidad también y a la forma que tenemos para comunicarnos con el alumno. No es lo mismo cuando tenemos una situación presencial en donde yo le puedo decir, a ver, este Pedro, a ver, Marta, por favor, este, quiero hablar contigo un rato sal, terminando el curso por alguna razón. No, no es lo mismo a esta situación que tenemos en línea, pero no significa que el principio no se aplique. El principio se aplica y tenemos que tener tacto pedagógico para ver cómo decimos las cosas. Y esta es parte de cómo construimos el vínculo. No sé si me explico. O sea, eh, tampoco puedo decir cómo construir el vínculo. Cada docente construye el vínculo pedagógico de acuerdo a su personalidad y a las condiciones del grupo. Pero el vínculo pedagógico es poder construir una relación donde ambos nos reconocemos como sujetos que estamos en una condición de aprendizaje específico. 
yo como docente y ellos como alumnos, pero en una condición de aprendizaje que nos convoca. Y donde yo un poco trato de decirle a mis estudiantes, y esto va más allá de nuestra relación de institucional. Cuando digo de nuestra relación institucional, es nuestro punto de encuentro es que ustedes se inscribieron en una materia de la cual yo soy docente. Me queda clarísimo. Ese es nuestro punto de encuentro. Pero eso hace la relación formal. Ahora, la relación pedagógica donde el vínculo puede construirse es, pero ¿saben qué? Pero en este encuentro institucional nos reunimos para aprender. Este, y yo me comprometo a crear condiciones de aprendizaje para ustedes, a escucharlos, etcétera, y ustedes se comprometen a hacer esfuerzos por aprender. Y, y es, eh, ahí es donde, en ese encuentro pedagógico, es donde podemos construir el vínculo pedagógico. Y la última pregunta de herramientas epistémicas, porque eh, trabajan más lo audio, audiovisual, bueno, la tarea sería, entonces, cómo desde lo audiovisual les ayudamos a la reflexión. A ver, ¿qué quiero decir? Este, un grupo que esté muy casado con lo audiovisual, ¿cómo hacemos que escriban sobre lo que ven en YouTube? Que escriban analíticamente sobre lo que en un YouTube está presentando de información. Entonces, este, eh, aquí hay una clave eh, que algunos colegas están utilizando. Cuando los estudiantes hacen una lectura, pedirles que transfieran la información de la lectura a un mensaje de un minuto en video. Y entonces estoy pasando de la información escrita o de la in información textual a un video. Y, al, y quienes exigen más plantean que no sea un mensaje verbal, que sea un mensaje utilizando este, eh, alguna, a, a, algún mecanismo visual, au, audiovisual, que permita transmitir la información. La otra salida es cuando tú ves un video, entonces te pido que hagas una cuartilla este, sobre lo que el video trabaja. O sea, hacer que el estudiante traduzca la información, traduzca la información de video a texto o de texto a video. Yo pienso que esa es una clave que puede ayudar, pero este, pues hay, de ahí la importancia de ir conociendo qué tipo de estudiantes tenemos este, en nuestro grupo escolar. Muchas gracias, estimado doctor. Eh, a continuación, pues eh, haremos entrega de su reconocimiento por haber impartido esta conferencia. Eh, compartiré con ustedes la imagen del mismo para darle lectura. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica, otorga en el presente reconocimiento al doctor Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales, por haber impartido la conferencia Estrategias Didácticas para la Educación Superior, dirigida al personal académico de esta universidad en el marco de las Jornadas de Formación y Actualización Docente Primavera 2021 en modalidad virtual, con una duración de dos horas, atentamente por la cultura a la justicia social Tlaxcala a Tlaxcala, 11 de enero de 2021. Firma el doctor Luis Armando González Plasencia, rector, y el doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico. Muchas gracias, estimado doctor, por compartirnos su conocimiento y experiencias. Agradezco mucho a ustedes la oportunidad de estar otra vez este, con los colegas de la universidad. Muchas gracias. Y eh, recordamos a eh, nuestros y nuestras compañeras docentes que eh, se encuentra ya el registro de asistencia colocado en el chat para que eh, puedan eh, llenar sus datos de su asistencia a esta conferencia magistral. De igual manera se ha compartido eh, a través de Facebook para quienes siguen la transmisión de esta conferencia 
por esa vía, a través de la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De esta manera, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y los esperamos el día de mañana con las siguientes actividades que tenemos programadas en estas jornadas de formación y actualización docente Primavera 2021. Muchas gracias.